كتاب الله كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم sa pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay sa ating talakayan sa Surat Al-Bayina o tafsir ng Surat Al-Bayina, ay dito na po tayo napatak po sa uh, mga ilang gabay o patnubay na siyang makukuha sa kabanatang ito. Binanggit natin sa ikalawang episode ang paglilinaw sa Parusang matatanggap ng taong hindi yumakap sa Islam at ito'y sadyang napagsakit na parusa. Dito naman sa ika ay paglilinaw sa gantimpalang siyang matatanggap ng taong nananampalataya at yumakap sa Islam at tinanggap ito at isinagawa ang lahat ng mga kautosan dito, ang mga uh, bagay na siyang ipinagutos ng relihiyong ito hanggang sa siya ay nagiging matuwid na tao sumusunod sa mga pag-uutos at umiwas sa mga ipinagbabawal at yaon ang pinaka mainam, ang pinaka magandang gantimpalang matatanggap sapagkat ito ay ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang paninirahan sa uh, uh, paraiso, sa mga hardin, sa araw ng paghukom. Yun ang ikaanim na patnubay o gabay na siyang makukuha sa kabanatang ito. Pangpitong patnubay o gabay na siyang makukuha sa sura na ito o kabanata na ito ay ang kabutihan ng tinatawag na pagkakaroon ng khasya. Ang khasya sa wikang Arabic, ito ay ibig sabihin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ng may kaalaman. Kapag ang nagmamayari nito, itong khasya na ito ay uh, dumala sa kanya upang sundin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. Kaya siya ay nagsasagawa sa kanyang mga pag-utos, pag-utos ng uh, Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, ginagampanan ang mga kautosan dito at iniiwasan ang mga ipinagbabawal dito, maging ito man ay sa kanyang etikad, sa kanyang akida, sa kanyang pananampalataya at gayon sa kanyang pananalita hanggang sa kasama na rin ang kanyang mga uh, pagkilos o paggawa. Kaya dapat magkasabay ang tatlong ito sa ating pananampalataya, paniniwala, ito'y gawain ng puso sa ating mga uh, pananalita at kayon din sa ating mga kilos, sa ating mga gawa. Ito ang kabuang kahulugan na siyang makukuha o di kaya kabuang uh, patnubay o talata na siyang mapupulot sa uh, sura na ito na pinapangalan ng Albayina o Kabanatang Albayina. Kung babalikan natin at kukuha tayo ng isa-isang gabay o patnubay sa sura na ito, makikita natin na doon sa una pang pagsabi sa innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladina kafaru min ahlil kitab. Sila na mga walang pananampalataya o hindi yumakap sa relihiyong Islam at binanggit doon ang ahlul kitab, ang Yahud at saka Nasara. Ngayon ang tanong, ang mga Hudyo ba o ang mga Kristiyano na hindi yumakap sa pananampalatayang Islam, matatawag silang kafir sapagkat may nagsasabing iba ang kafir, iba ang hudyo at saka iba ang nasara. Ang kasagutan, malinaw sa talatang ito, na sila nga ay mga kufar. Malinaw sa talatang ito na ang mga hudyo at saka mga Kristiyano ay kufar. Kaya kahit na ang mga hudyo ay nagsasabing sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nananalangin, pumupunta ng simbahan, at kapag mayroong namatay sa kanila ay nananalangin na makapasok na wasa para iso. Ganun pa man, hindi sila naniniwala sa kay Pupeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sila ay mapapabilang sa tinatawag na mga kuffar pa rin. Kuffar pa rin. Kahit na ginagawa pa nila ang pagsasinasabi nilang sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naniniwala na may araw ng paghukom at ang mga patay ay papasok sa uh, imperno o papasok sa para- paraiso, sila ay naniniwala doon pero kapag hindi ka naniniwala sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang pa rin sa mapapabilang pa rin ang mga tao na ito sa tinatawag na mga kuffar. Kung sila lamang ay naniniwala dito sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mapapabilang sa mga taong nananampalataya. Bakit ganon? 
Bakit ganun? Bakit natin sinasabi ito? Sapagkat ang mga Hudyo ay kilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alam nila, natagpuan nila, nakita nila ang kanyang katangian na naisulat sa Taurat at saka, at saka sa Injil, sa Ebanghelyo. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Araf, Alladhina yattabi'una rasula nabiya al-ummiya alladhi yagidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Alladhina yattabi'una rasula nabiya al-ummiya alladhi yagidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'murhum bil ma'ruf wa yinhahum anil munkar. Wa yuhillu lahum al-tayyibat wa yuharrim alayhim al-khaba'ith. Malinaw sa Suratul Araf, ang pagsasabi na ang aking awa na ito sa naunang talata na nabanggit sa Suratul Arab. Ang aking awa na ito ay aking itatala o aking ibibigay sa mga yaong may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at umiwas sa mga kasalanan at sumunod sa sugo. Sumunod sila sa sugo ang propetang hindi marunong bumasat sumulat. Al-ummi hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat at siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang matatagpuan ang kanyang mga katangian at mga bagay na patungkol sa kanya saan matatagpuan na ipahayag sa aklat na Taurat at saka sa Injil alladhi yagidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil matatagpuan nilang nakasulat na ipahayag sa aklat na Taurat at saka sa Injil ang kanyang katangian inutusan sila nang paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsunod sa kanya at sa lahat ng mga mabubuti at nagbabawal sa kanila ng lahat ng masama kabilang na ang shirk at sa mga ipinagbabawal na gawain pagkakasala at lahat ng karumal-dumal na bagay ano pang pa kanyang katangian at ipinapahintulot niya sa kanila ang lahat ng mga malilinis na mga pagkain mga inumin at mabubuting gawa at ipinagbabawal naman sa kanila ang lahat ng mga maruruming mga pagkain at mga inumin at mga masamang gawain. Napakalinaw. Alladhi yagidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Napakalinaw. At uh, siguro uh, marami kayong mababasa na aklat na naisulat sa English o di kaya sa Tagalog na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Biblia at si Propeta Muhammad sallam sa Taurat pero ito hindi uh, hindi ito talakayan patungkol sa uh, Biblia o di kaya patungkol sa uh, Taurat kundi ang tanging binibigyan natin dito ay ang kahulugan ng banal na Quran kaya napakalinaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon doon nakasulat doon sa Taurat nakasulat doon sa Injil alam nila ang katangian nito alam na alam nila Natalakay na natin sa ikalawang episode ang nangyari kay Huyay bin Akhtab at saka si Abu Yasir na magulang ni Safiya binti Huyay bin Akhtab. Nagsasabing, siya nga ba? Siya na ba ang nakikita nating propeta na paparating na nakasulat sa ating Torah? Sabi niya, siya nga. O, huwa huwa. Sabi niya. So sabi ni Abu Yasir, ano ang iniisip mo sa kanya? Sabi niya, adawat huma hayit. Kakalabalin ko siya hangga ako'y nabubuhay. Kaya ito'y napakalino. Patungkol naman sa mga Kristiyano, makikita natin na si Isa alayhis salam, Isa, propeta Isa alayhis salam, sinabi niya sa mga angkan ng Israel, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaykum musaddikan lima bayna yadaya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Napakalino sa surat As-Saf. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaykum musaddikan lima bayna yadaya minat Taurat o mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ipaalala mo o Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa iyong sambayanan. Noong sinabi ni Isa alayhis salam na anak ni Maryam alayhis salam sa kanyang sambayanan o ang kan ni Israel. Walang pag-aninlangan. Ako ay isugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na pinatutunayan ang naunang dumating na aklat sa akin. Ang anumang Dumating na nauna kaysa sa akin. Ito yung tinatawag na Taurah. At nagbibigay ng magandang balita. Ito ang punto. Nagbibigay ng magandang balita 
at tumistigo sa sugo na darating pagkaraang wala na ako, na ang kanyang pangalan ay Ahmad. O mubasyiran birasulin yati mimbadi ismuhu Ahmad. At nagbibigay ng magandang balita at tumistigo sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay si Ahmad. Ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu ay Ahmad. Kabilin sa kanyang pangalan Muhammad, Ahmad ay isa lamang. Nagmumula sa uh, katagang Hamad na pag, pagbupuri. Kaya napakalinaw. Napakalinaw. Na siya si Muhammad. Subalit, nang dumating sa kanila, nang dumating sa kanila si Muhammad sallallahu alayhi wasallam na siya rin si Ahmad na may, dala, may daladalang malinaw na mga talata, kanilang sinabi, Ada sihrum mubin. Yun ang kanilang sinabi. Ang kanilang sinasabi lamang ay, ang daladala mo ay malinaw na salamang ka. Kaya nang dumating si Pupeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na siyang binanggit ni Isa alayhi salam noong siya nabubuhay pa, kasama daladala ang mga malinaw na katibayan, ano ang kanilang sinasabi? Ada sihrum mubin. Malinaw na salamang ka. Hindi sila naniniwala. Maging ito man ay kasabihan ng mga hudyo at kasabihan ng mga kristyano o kasabihan ng mga taong mga pagano o di kaya mga musrikon. At nagpasinungalim pa sila at hindi nila ito sinunod. Maliban lamang sa kaw, konti lamang sa kanila. Tulad ng nabanggit natin na sina Abdullah bin Salam at saka si Mukhairik at saka si Najyashi. Kaya sila hindi nanampalatay at hindi sila naniniwala. Kabilang pa rin sa makukuhang gabay o uh, patnubay sa talatang ito, nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang nagsasabing ula ikahum syarul bariya sila yung mga taong pinaka masama sila yung mga taong o di kaya mga nilikhang masama ito ay makikitang nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala suratul anfal kanyang sinabi doon in nasyarrad dawab bi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun sinabi pa sa nauna pang talata dito in nasyarrad dawab bi indallahi sumul bukul ladina la ya'qilun walaw alimallahu fihim khairan la asma'ahum walaw asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun ang kanyang sinabi dito ang kahulugan ng talatang ito katiyakan ang pinakamasama na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan sa paningin ng Allah Subhanahu wa ta'ala ay ang mga walang pananampalataya na patuloy sa kanilang pagtanggi dahil sila ay hindi naniniwala sa mga sugo ng Allah Subhanahu wa ta'ala at hindi nila pinapani, pinaniniwalaan ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sinusunod ang kanyang batas. Ang dalawang talata na binasa natin, katiyakan ang pinakamasama ng mga gumagapang sa ibabaw ng kalupaan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paningin, ng, sa paningin niya ay yaong mga bingi na natatakpan ang kanilang mga tainga. Mga uh, natatakpan ang kanilang mga tainga na di nakakarinig ng katotohanan at mga pipi na hindi nakakabigkas hindi uh, nakakabigkas ang kanilang mga dila ng katotohanan at sila ay yaong hindi iniisip ang patungkol sa ipinagutos ng Allah Subhanahu wa ta'ala at walang at ang kanyang mga ipinagbabawal hindi ito pinag-iisipan alladina la yaqilun so ito ang malinaw na uh, talata na nagpapatunay sa tinatawag o di kaya doon sa pagsasabi ng ula ikahum syarul bariya nilinaw sa amfal na inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun at gayon din inna syarrad dawab indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun ito ang paglilinaw sa talatang ito na makikita sa ilang talata naman sa suratul anfal at uh, gaya ng sinabi natin na nakasanayan natin uh, unang pagbibigyan natin ng talata ay kukunin natin sa banal na Quran pagkaraan sa sunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya nakita natin na ito ay magka pareho kaya ito ang kahulugan nang nabagit dito na ula ikahum syarrul bariya. Kabilang pa rin sa mga susunod na uh, patnubay o gabay na siyang makukuha natin sa uh, uh, ilang talata dito ay nang bangitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga uh, nangyari sa mga hudyo o di kaya ang kanilang kahantungan ang mga hudyo at mga kristyano ganun, kasama rin ang mga musyrikun mga pagano binigit naman kasunod nito ang mga uh, mangyayari sa mga taong mananampalataya. At yan po ang ating tatalakayan sa ikaapat na, ika na episode na kasunod nitong ating talakayan. At ako po'y magpapaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa surat Al-Bayina. At uh, ipagpatuloy natin ng ating mga, uh, ang mga ilang gabay o patnubay na siyang makukuha sa talatang ito. Kabilang pa rin sa mga gabay o patnubay na siyang makukuha sa kabanatang ito o sa mga ilang talata nito, nang matapos banggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaparusahang matatanggap ng taong hindi na ng palataya, Binigit naman ang uh, matatanggap na gantimpala ng mga taong yumakap sa Islam at tinanggap ito at sumunod sa kautosan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi dito, "Innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah." Dito natin makikita na itong banal na Quran ay tinatawag na mathani. Ano ang mathani? Bikang Arabic. Ang kahulugan ng mathani kapag siya ay nagbanggit ng isang bagay na tulad halimbawa nitong mga kaparusahan makukuha ng mga taong walang pananampalataya, babanggitin naman dito sa kabila nito, kasunod nito, ang mga gantimpalang makukuha ng mga taong nananampalataya. Binanggit dito ang impyerno, babanggitin dito ang paraiso. Babanggitin dito ang mga uh, mangyayari sa mga taong uh, papasok ng impyerno, babanggitin naman ang mangyayari sa mga taong papasok ng paraiso. Yan ang tinatawag na masani. Ang Hangad ng Bala na Quran dito ay uh, upang ang tao ay hindi uh, o di kaya siya ay ma, uh, magiging kasama niya ang dalawang bagay. Mapapasama sa kanya ang palagi, ng palagi ang dalawang bagay. Ang, tin- ang tinatawag ng al-khawf at saka ang ar-radya. Ang tinatawag ng pagkakaroon ng takot at ang tinatawag ng pagkakaroon ng pag-asa. Matatakot siya kapag nakikita niya, nababasa niya ang patungkol sa impyerno at ang mga parusang makukuha o di kaya ang mga parusang mangyayari sa uh, impyerno. Magkakaroon siya ng pag-asa o di kaya pagkakagusto kapag nabasa naman niya dito sa kabila nito ang uh, masayang mangyayari sa uh, paraiso at mga gantimpalang ipinangako dito sa loob ng paraiso na ito. Kaya palaging nasa al-khaw for radyasya. Ibig sabihin nasa pagkakaroon ng takot at ang pagkakaroon ng pag-asa o pagkagusto. Kaya ang tao sa dalawang bagay na ito ay kinakailangan sa kanya. Kinakailangan itong tinatawag na al-khawf o radya. Kabilang pa rin sa uh, yung panghangad ng banal na Quran dito, ay upang sa ganun, ang tao hindi siya uh, magiging uh, yung bang ririklamo siya o di kaya mabuboring siya. Kapag isang kwento lamang ay isa lamang ay sinal- ang kanyang uh, salaysay. Pero kapag ito iba't iba, Magkakaroon siya ng tinatawag na pagkagusto, nabasahin itong baral na Quran at saka alamin ang mga anumang nasa uh, ilalim nito na mga uh, kahulugan at magkakaroon siya ng tinatawag na uh, nasyat. Ibig sabihin, uh, uh, yun ang nga pagkakagusto na malalaman ang mga anumang uh, nilinaw sa ilang talata nito. Kaya ito ang hangad ng Quran kung ba't ito uh, ikinukwento ang mga mangyari sa paraiso, pagkaraan nito, ikukwento naman ang tinatawag na mangyari sa o di kaya ang mangyari sa imperno. Innal ladina amanu wa aminu salihati ulaika hum khairul bariya. Ito ang pinaka uh, mataas ang antas, ang pinaka mabuting uh, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga mananampalataya at sa kagumawa ng kabutihan. At ang mga taong ito ay apat na apat na level. Apat ang kanilang antas. Ang mga taong al ladina amanu wa amilus salihat ito ay mababasa sa surat an-nisa wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sino man ang taong susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo sila ang yaong mga makakasabay makaka uh, sama nila yung mga pinagkalooban ng kanyang awa at saka biyaya na sila yung, yung mga unang-una mga nabiyin, mga propeta. Kaya ito ang kauna-unahang uh, level ng mga tao. Ito ang pinakamataas, ang mga propeta, ang nabiyun. At ang mas mataas pa dito ay yung tinatawag na rusul. Kasi lahat ng mga propeta ay uh, mataas ng antas. Pero mas mataas pa sa kanila ay ang mga rusul, mga sugo. 
Lahat ng sugo ay propeta, pero hindi lahat ng propeta ay nagiging sugo. May mga propeta na hindi nagiging sugo, pero lahat ng sugo ay mga propeta. Kaya ito ang pinakamataas na antas. Ang mga propeta at ang mas mataas pa sa kanila ay yung mga sugo sa kanila. Pangalawang level ay yung mga siddikin, ang mga matapatin, ang mga masunurin. At ang pinakauna dito sa mga siddikin na ito ay si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ang pangatlong level ay ang tinatawag ng mga syuhada. Ang mga syuhada, dalawang opinion ng mga mufasirun. Sinasabi nila, yung mga taong binigyan ng kaalaman. Ulul ilm. Ang pangalawa, sila yung mga taong namatay sa larangan ng pagkikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating basihan, Al-Qaeda fit tafsir, ang ating basihan sa tafsir, kapag isang talata ay nagkakaroon ng dalawang kahulugan na pwedeng ipakahulugan sa talatang ito ay binibigyan natin ng kahulugan ito ng ayon sa dalawang kahulugan na ito. Kaya binibigyan natin ito ng kahulugan ng ayon sa sinabi ng mga mufasirun, ibang mufasirun na mga ulul ilm, pinagbigyan ng kaalaman at saka doon sa kanilang sinasabi ng mga uh, kutilufi sa bilila, mga namatay sa pagkipaglaban sa larangan ng pagtatanggol sa batas ng Allah sumato ang, ang reliyong Islam. Kaya pwedeng sila yung mga pinabigyan ng kaalaman, ulul ilm, at saka pwede yung mga tinatawag na kutilufi sa bilila, mga namatay sa larangan ng pagkipaglaban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazauhum inda rabbihim. Ang kanilang gantimpalang matatanggap ay ang paraiso, mga paraiso na dumadaloy sa baba nito, bababa ng kanyang mga uh, palasyo at mga kahoy, ang jannat. Ang mga anhar, tajirimin tatihal anhar, dumadaloy sa baba nito, ang mga uh, baba ng kanyang uh, kahoy, mga puno, at saka mga, pal- mga palasyo, dumadaloy sa baba nito ang uh, mga ilog. At ang ilog na ito hindi nabanggit dito sa talatang ito. At ito'y mababasa sa surat Muhammad. Surat Muhammad na binanggit doon, Mathalul jannatil lati wuidal muttakuna fiha anharum min ma'in gayri asin wa anharum min labanin lam yatagayir ta'mu wa anharum min khabrin laddatil lisharibin wa anharum min asalin musaffa. Na ang kahulugan ng talatang ito, ang katangian ng aljanna, ang hardin, ang paraiso, na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matakutin sa kanya, nanduroon ang mga malalawak na ilog na tabang, ilog na tabang, na tubig na hindi uh, nabubulok, at mga ilog ng gatas na hindi napapanis at hindi nababago ang lasa nito, at ang mga ilog na ng alak na napakasarap sa mga umiinom nito, at ang mga ilog ng pulokpukyutan na napakalinaw at puro. So ito ang ilog na nabanggit sa uh, talatang napakaraming nagbabanggit na tajirimin tahti kalanhar. Ito pala ang uh, paglilinaw nito na makikita surat Muhammad na nagsasabing mathalul jannatil nati u idalmut takuna fihan harumin ma'in gari asin. Tubig na tabang na hindi uh, nabubulok. O anharumin labanin lam yatagir ta'amuhu. Ang gatas na hindi napapanis at hindi nababago. O anharumin khamrin Ladatil ni Sharibin at uh, mga ilog ng alak na napakasarap sa mga umiinom nito. At ang pang-apat ang ilog na pulukpukyutan o anharum min asalin musaffa na napakalinaw at puro. Ngayon baka may magsasabi sa atin na meron palang alak. So uh, bakit ipinagbabawal dito sa mundo? Samantalang inum, inum na pala doon sa uh, paraiso. Ngayon may, may pagkakaiba ito. Sapagat ang alak dito sa mundo sa amoy pa lamang ay hindi mo na matatanggap o malalasing ka na. Samantalang doon ay napakasarap ang lasa nito. Kaya nga sinabi sa uh, isa pang uh, uh, hadith na kung sino man ang taong makainom nito dito sa mundo, kaya hindi na inom doon. Kaya may pagkakaiba. Kung may magsasabi sa atin na meron palang alak doon, oo meron, pero may pagkakaiba sapagkat ang doon napakasarap. Samantalang dito ay nakakalasing. Nakakalasin. Kaya yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. At ang dapat malaman dito ay ayon sa sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang, ang mga nasa paraiso, kung ikukumpara mo dito sa mundong ito, ay walang komparasyon, walang pagkakahambing, kundi pangalan lamang. Kundi pangalan lamang. Kaya nga sinabi ni Ibn Abbas na ang nasa paraiso, iba, na, iba ang nasa dito sa mundo. Ang tanging magkapareho lamang ay 
ang pangalan. Pero ang katotohanan nito ay iba na. Iba na. Sapagkat sinabi nga sa isang hadith na ang paraiso ay ipinangako sa mga taong mga uh, mananampalataya na wala pang matang makaka, nakakakita nito. At wala pang taingang nakakarinig nito. At hindi ito kayang isipin ng tao. Hindi ito kayang isipin ng tao. Kaya ang paghahambing lamang sa mundong ito at sa kang nasa paraiso ay tanging pangalan lamang. Ayon sa sinabi ni Ibn Abbas, Lai sa filjan na timin mafid dunya illal asma. Pangalan lamang. Kaya nga kung uh, babanggitin ang nasa paraiso, iba na sa nasa mundong ito. Pangalan lamang ang magka pareho. Pero ang katotohanan nito, ang katunayan nito ay iba na. Iba na. So etong jannat, eto ang mga uh, paraisong matatanggap ng taong mga uh, uh, sumunod o di kaya uh, tinanggap ang pananampalatayang Islam at pumasok dito at tinanggap bilang propeta si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabilang pa rin sa mga uh, makukuhang talata dito o di kaya makukuhang gabay dito o mga patnubay at uh, ito na siguro ang pinakahuli nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala khalidin na fiha abada, ibig sabihin sila ay patuloy doon. Kaya sila hindi mamamatay, hindi magkakaroon ng karamdaman, hindi magkakaroon ng sakit, hindi sila mabuboring doon, at hindi sila magkakaroon ng pinsala, at hindi sila malulungkot. Sapagat ito ang nagiging dahilan ng hindi pagiging masarap ng ating buhay, kapag ang tao ay nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng uh, boring sa kanyang buhay, napapagod, yun na ang dahilan. Pero doon, sa paraisong ito, walang kamatayan, walang sakit. Walang karamdaman, walang tinatawag na paggaboring, walang tinatawag na uh, sakit o di kaya uh, mga pinsalang matatanggap ng tao. Walang problema doon. Walang pagod. Wala lahat. Kaya ano pang hahanapin mo sa ganitong uri ng kanagayan kapag nasa paraiso na ang tao? At tuluyan na. Bilang panghuli, doon sa pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dali kaliman khasya rabba. Itong gantimpala na ito ay yaon ang ibibigay sa taong nagkakaroon ng takot. Ang wikang Arabic, khasya. At meron namang tinatawag na khawf. Al khasya o al khawf. Ito'y parang magkapareho. Ang lahat tinatawag na takot. Pero may pagkakaiba. Sapagkat itong khasya ay mas, uh, ano siya, yung bang tinatawag na mas specific. Sapagkat ang khasya ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ng may kasamang tinatawag na pagpaparangal at saka tinatawag na pagiging dakila sa kanya. Kaya ito hindi nangyari ang khasya kundi sa taong may kaalaman. Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna ma yakhsha Allah min ibadihi, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Ang tunay lamang na natatakot sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanyang parusa ay ang mga ang mga maalam na at nakikilala nila ang kadakilaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanyang katangian, sa kanyang batas at sa kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya may pagkakaiba. At ito'y para malaman natin, bigyan natin ng halimbawa. Kapag ikaw ay natatakot ka sa isang tao na pwedeng mapinsala ka o pwedeng hindi. Kapag ikaw ay natakot sa isang tao na uh, pwede kang maging magkakaroon ng meron siyang kapangyarihan na pwede kang mabigyan ng pinsala o pwedeng hindi, yun ang tinatawag na khawf. So you can Arabic, khawf, takot. Pero kapag ikaw ay natakot sa taong Sigurado kang may mangyari sa iyong pinsala kapag hindi mo siya sinunod, yun ang tinatawag na kasya. Yun ang tinatawag na kasya. So yun ang pagkakaiba ng tinatawag na khawp at saka kasya. Ang khawp ay ang pagkakaroon ng takot sa bagay na hindi mo sigurado kung mayroon bang may dudulot sa iyo na pinsala o wala. Samantalang ang kasya ay ang pagkatakot sa bagay na sigurado kang kapag hindi mo sinunod ay may mangyari sa iyong pinsala. Kaya nga ginagamit itong kasya mula sa mga taong ulama nagkakaroon ng kaalaman dahil alam nila alam nila ang katangian ng Allah Subhanahu wa ta'ala dito po nagtatapos ang sura na ito na uh, makakabigay sa atin ito ng uh, patnubay o makakadagdag sa atin ng gabay sa ating mga nalalaman at uh, uh, sana po uh, uh, mapapabiling tayo sa mga taong nagbabasa ng banal na Quran at uh, nagkakaroon siya ng gantimpala at hiniling natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala na tayo magkakaroon ng gantimpala sa ating pagbabasa ng banal na Quran at pagbibigay ng uh, ilang mga kaalaman patungkol dito at mga gabay na siyang binanggit natin. Dito po natin tatapusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.